থানার পাশেই দীর্ঘদিন ধরে মতিঝিলের ফকিরপুর ইয়াংম্যান্স ক্লাবে চলে আসছিল যুবলীগ নেতা খালেদ মাহমুদ ভুইয়ার রমরমা ক্যাসিনো ব্যবসা চব্বিশ ঘন্টায় খোলা থাকে এই ক্লাবটি ক্লাবের হলরুম ভর্তি জুয়ারিরা থাকেন জুয়ায় মত্ত সাথে উন্নতমানের খাবার এবং মদ বিয়ার পরিবেশন করা হয় কোটি কোটি টাকার ক্যাসিনো সেট নারী পুরুষ এনে সেখানে পরিচালনা করা সহ নানা অবৈধ কাজ চলতো এখানে তবে প্রশাসনের নাকের ডগায় চার পাঁচ বছর ধরে এই ব্যবসা চলে আসলেও অলৌকিক কারণে এর আগে কখনো অভিযান চালায়নি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ক্যাসিনোর মালিক ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে মাদক মানি লন্ডারিং এবং অস্ত্র আইনে গুলশান থানায় অবশেষে তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে অস্ত্র এবং মাদক মামলায় তাকে চোদ্দ দিনের রিমান্ডও চাওয়া হয়েছে এদিকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে যুবলীগ চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী বলেছেন আমি অপরাধী তা আপনি কি করেছিলেন আপনি কে আপনি আমাকে আঙ্গুল তুলছেন আপনি কে আপনি এতদিন তাহলে প্রশ্রয় দিয়েছেন কেন এটার মধ্যে কি ব্যবস্থাপনা ছিল সেটা আমার জানতো অপরাধ করলে শাস্তির ব্যবস্থা হবে কিন্তু প্রশ্নটি হচ্ছে কেন এখন অ্যারেস্ট হবে অতীত হলো না কেন আপনি তো সবই জানতেন আপনি আইন শৃঙ্খলাকারী রক্ষাকারী বাহিনী আপনি কি জানতেন না না আপনার সহায়তা ছিল সেই প্রশ্নগুলো আমরা এখন তুলব অভিযোগ যদি সত্যিকার থাকে আমাদের অভিযোগটা কি সেই যদি সাংগঠনিক কার্যক্রমে বাধাগ্রস্ত করে সে যদি চাঁদাবাজি হয় সে যদি কি বলবো সে যদি মাদকের সাথে জড়িত এই ইনফরমেশনটা কে দেবে আপনি বলছেন ষাটটা ইয়া আছে अपना আপনি অ্যারেস্ট করবেন আমি বসে থাকব না আপনাকেও অ্যারেস্ট হতে হবে কারণ আপনি প্রশ্রয় দিয়েছেন আমি জানি না কারণ আমি ক্যাসিনো চালাই না আমার বড় শখ যাচ্ছে ক্যাসিনোটা দেখ এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন শুধু ক্যাসিনো নয় সব অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে অভিযান চলবে আমরা বিভিন্ন বারের যেমন লাইসেন্স দিয়ে থাকি তেমনি ক্যাসিনো চালাতে গেলে সরকারের অনুমোদন লাগবে যারাই ব্যবসা করছে তারা সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন নেয়নি তারা অবৈধভাবে এই কাজটি করে চালাচ্ছিল সেই জন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে আর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এক সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন রাজধানীতে অবৈধ জুয়ার আড্ডা বা ক্যাসিনো আর চলতে দেয়া হবে না ক্যাসিনোর মালিক যত প্রভাবশালী হোক না কেন তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে এ বিষয়ে তিনি বলেন ক্যাসিনোতে যারা জুয়া খেলতে আসে তারাই মাদক সেবন করছে ক্যাসিনো যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেখানে মাদক সেবনও বন্ধ হয়ে যাবে এদিকে থানার পাশে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে ক্যাসিনো ব্যবসা নিয়ে অভিযোগ রয়েছে এসব কাজে সহযোগিতা করত খোদ পুলিশ তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে পুলিশের গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এগুলো কোথায় আছে সেগুলো খুঁজে বের করে একটা তালিকা আমার কাছে দিতে গতকালকে একটা তালিকা পেয়েছি একটা জোন থেকে আজকেও কিছু তালিকা পেয়েছি তো এগুলো র্যাব যেমন একটি অভিযান শুরু করেছে তেমন আমাদের অবস্থানও একই রকম থাকবে যে আমরা এই শহরে কোথাও এই ধরনের অবৈধ জোয়ার বোর্ড বলেন অথবা ক্যাসিনো বলেন কোথাও আমরা এটা চলতে দেব না ক্যাসিনোর প্রভাব সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে বিরূপভাবে পড়বে উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এর দায় এড়াতে পারে না বুধবার খালেদ মাহমুদকে গ্রেপ্তারের আগে ফকিরারপুল ইয়াংম্যান্স ক্লাবে নিষিদ্ধ ক্যাসিনোতে অভিযান চালায় র্যাব এখান থেকে দুই নারী সহ একশো বিয়াল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে ক্যাসিনোতে মদ এবং জুয়ার বিপুল সরঞ্জামের পাশাপাশি প্রায় পঁচিশ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয় রাতে আরও অন্তত চারটি ক্যাসিনোতে অভিযান চালায় র্যাব এবং পুলিশ র্যাব জানায় মতিঝিলের ঢাকা ওয়ান্ড্রাস ক্লাব এবং বনানী এলাকার একটি ক্যাসিনোতে অভিযান চালানো হয় ওয়ান্ড্রাস ক্লাব থেকে মাদক জাল টাকা বিপুল পরিমাণ টাকা এবং ক্যাসিনো সামগ্রী জব্দ করা হয়েছে এরপর ক্যাসিনোটি সিলগালাও করে দেয়া হয় বরানির আহমেদ টাওয়ারে অবস্থিত গোল্ডেন ঢাকা বাংলাদেশ নামে ক্যাসিনোতে অভিযান চালিয়ে সিলগালা করে দেয়া হয়েছে বুধবার রাতেই গুলিস্থানে পীর ইয়ামিনি মার্কেট সংলগ্ন একটি ক্যাসিনোতে অভিযান চালায় র্যাব স্থানীয় কয়েকজন জানান এই ক্যাসিনোর নেতৃত্বে আছেন যুবলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন সম্রাট 